okay hi everyone so today let's discuss this interesting problem so what it says in tug of uh, war uh, the team that exerts a larger tangential force on the ground wins uh, consider the period in which a team is dragging the opposite team by applying a larger tangential force on the ground uh, list which of the following works are positive which are negative and which are zero fine so in tug of war we have to find out the nature of the work ki kaun positive hoga kaun negative hoga aur kaun uh, zero hoga so aap dekho is tarah se ek tug of war ka game hota hai जिसमें जो दोनों टीमें एक दूसरे को पुल करती हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रोप सो मान लेते हैं कि ये जो रोप है इसमें टेंशन टी है है ना सो हमें नेचर ऑफ वर्क निकालना है सो यू नो लेट्स ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द टीम्स देन इट विल बी इजी टू फाइंड आउट द वर्क है ना जैसे ये टीम ए है और ये टीम बी है राइट right? ये आपका टीम ए है और बी है सो so, इन पर एक फोर्स तो टेंशन का लग रहा है राइट right? इस डायरेक्शन में दोनों टीम एक दूसरे को टेंशन टी से पुल कर रही हैं फर्दर आप देखो और कौन से फोर्सेस हैं जैसे टीम ए जो है वो ग्राउंड को पुश कर रही है इस डायरेक्शन में है ना आप देखो जो टीम ए है वो ग्राउंड को इस डायरेक्शन में पुश कर रही है लेट्स से एफ वन फोर्स टेंजेंशियल फोर्स से वो पुश कर रही है सो ग्राउंड पे टीम ए अगर एफ वन फोर्स लगाती है है ना देन बाई न्यूटन थर्ड ला इक्वल एंड अपोजिट फोर्स विल बी अप्लाइड बाई द ग्राउंड ऑन टीम ए सो टीम ए पे ग्राउंड इस डायरेक्शन में एफ फोर्स लगाएगा और अगर आप टीम बी को देखो तो टीम बी ग्राउंड को इस डायरेक्शन में पुश कर रही है लेट्स से एफ टू से पुश कर रही है सो so, जो ग्राउंड है उस पर जो टीम बी इस डायरेक्शन में एफ टू लगा रही है तो सेम फोर्स लगेगा बाय द ग्राउंड ऑन टीम बी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन ये एफ टू हो गया मैंने वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस नहीं दिखाए जो वेट होगा वो नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा वही सो so, देखो अगर टीम बी विन्स है ना अगर टीम बी जो है वो जीत जाती है then what will happen जो team B है वो move नहीं करेगी team B will not move from its place ये stationary रहेगी जो team B है और team A इस direction में move करेगी towards team B right so आप देखो अगर team B move नहीं करती then the net force on team B जो होगा वो zero होगा so क्या क्या forces लग रहे हैं team B पे एक तो tension लग रहा है let me use a different color so एक तो tension लग रहा है और एक F2 लग रहा है है ना तो team B अगर move नहीं करती है then tension will be equal to F2 और अगर टीम ए मूव करती है है ना इस डायरेक्शन में देन टेंशन विल बी ग्रेटर देन एफ वन राइट सो व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हेयर देखो टेंशन का वैल्यू अगर मैं एफ टू सब्सटीट्यूट करता हूं तो एफ टू इज ग्रेटर देन एफ वन राइट सो एक्चुअली ये क्वेश्चन में मेंशन भी है कि जो जो टीम ज्यादा फोर्स लगाएगी ग्राउंड पे इन द टेंशियल डायरेक्शन वो टीम जीत जाएगी राइट सो देखो द फोर्स अप्लाइड बाई टीम बी ऑन द ग्राउंड इज एफ Which is greater than F1. F1 is the force applied by the team A on the ground in the tangential direction. So if F2 is greater than F1, right? Then team B wins. Uh, actually, ये mentioned भी है question में. आप देखो, uh, the team that exerts a larger tangential force on the ground wins. So team B is applying F2, which is greater than F1, uh, the force applied by uh, team A on the ground. So team B wins, right? Fine. अब हम easily nature of work निकाल सकते हैं. Remember, जो team A है. वो यू नो मूव करेगी इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में लेट्स से डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टीम ए इज डी राइट सो फाइन लेट्स सी वर्क बाय द विनिंग टीम और द लूजिंग टीम सो कितना वर्क करेगा विनिंग टीम विनिंग टीम कितना फोर्स लगा रही है लूजिंग टीम पे लूजिंग टीम ए है सो इस पे टीम बी जो फोर्स लगा रही है वो टेंशन इस डायरेक्शन में लगा रही है राइट विद द हेल्प ऑफ द रोप रोप से टीम ए को टीम बी पुल कर रही है और डिस्प्लेसमेंट कितना है टीम ए का डी किस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन सो जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा फाइन बी की बात करते हैं वर्क बाय द लूजिंग टीम ऑन द विनिंग टीम सो देखो विनिंग टीम का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है जो विनिंग टीम है जो बी है वो स्टेशनरी है और यू कैन से डी टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द विनिंग टीम इज जीरो सो इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी और यू नो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो वट डज दैट मीन द वर्क डन बाय All the forces acting on the object will be zero. आप देखो जितने forces लग रहे हैं team B पे the work done by all those forces will be zero. किसी का कोई work नहीं होगा because displacement ही नहीं हो रहा block B जो है stationary है move नहीं कर रहा है so work done by tension है ना tension किसने लगाया team A ने so work done by the tension which is applied by team A so work done by the team A on team B winning team will be zero. Similarly work done by F2 F2 भी लग रहा है Work done by F2, which is applied by the ground on team B, winning team is also zero, right? I think ये भी पूछा है question में। देखो, work by the ground on the winning team, ये भी zero होगा, ये भी zero होगा, ये positive आया था, right? Fine. Work by the ground on the losing team, so losing team पे निकाल लेते हैं। 
लूजिंग टीम में ग्राउंड कितना वर्क कर रहा है तो ग्राउंड कितना फोर्स लगा रहा है एफ वन इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट कितना है लूजिंग uh, टीम का इस डायरेक्शन में डी सो so, ये वर्क कैसा है निगेटिव है राइट डिस्प्लेसमेंट एंड जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में सो so, आप देखो ये वाला जो वर्क है ये निगेटिव है आर टोटल एक्सटर्नल वर्क ऑन द टू टीम्स फाइन सो एक्सटर्नल वर्क ऑन द टू टीम्स सो यू हैव टू टेक बोथ द टीम्स एज अ सिस्टम सो आपका ये टीम ए और जो बी है वो एज अ सिस्टम ट्रीट करना है आपको सो so, जो टेंशन होगा वो इंटरनल फोर्स uh, हो जाएगा अब एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन से होंगे द फोर्स अप्लाइड बाय द ग्राउंड ग्राउंड जो फोर्स लगा रहा है दैट विल बी द एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस सिस्टम है ना सिस्टम ऑफ द टू टीम्स सो ग्राउंड ए पे एफ वन लगा रहा है इस डायरेक्शन में और बी पे एफ टू लगा रहा है इस डायरेक्शन में वट इज द वर्क वन वर्क डन बाय एफ वन एफ वन नेगेटिव वर्क कर रहा है और F2 कितना वर्क कर रहा है जीरो सो वट इज द नेट वर्क डन सम ऑफ दीज टू विच इज नेगेटिव सो टोटल वर्क डन टोटल वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन दिस सिस्टम विल बी नेगेटिव अच्छा एक चीज है यहाँ पे आप अगर ऑब्जर्व करो सो वर्क डन तो नेगेटिव आ रहा है वट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देखो इनिशियली दोनों टीम एक दूसरे को पुल कर रही थी राइट सो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम वॉज जीरो दोनों एक दूसरे को पुल कर रही थी एंड बोथ वेयर स्टेशनरी वट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी हैज सम वैल्यू बिकॉज आप देखो जो टीम ए है टीम बी तो अभी भी स्टेशनरी है बट टीम ए मूव करने लगी राइट सो देयर इज सम काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हैज सम वैल्यू विच इज ग्रेटर देन जीरो काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो राइट इट कैन नॉट बी नेगेटिव सो वट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल तो के इनिशियल अगर मैं जीरो कंसीडर करता हूं सो के फाइनल विच इज ग्रेटर देन जीरो इट मींस दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन जीरो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन जीरो एंड वर्क डन इज नेगेटिव व्हाट अबाउट वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क डन बाय द फोर्सेस दैट शुड बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव आ रहा है देन ये भी पॉजिटिव आना चाहिए इजंट इट सो बट ये नेगेटिव आ रहा है सो व्हाट व्हाट्स द प्रॉब्लम हियर आई थिंक अबाउट इट आई मीन यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू नो ट्राई टू फाइंड आउट बाय योरसेल्फ इफ you can uh, anyway i will tell you see work energy theorem says that work done by all the forces will be equal to change in kinetic energy so yahan pe kya aayega work done by all the forces ab wahan pe aapko work done by internal force bhi consider karna hai plus work done by external force bhi consider karna hai right so that will be equal to change in kinetic energy work done by external force negative hai what does that mean ki work done by external internal force jo hoga wo पॉजिटिव होना चाहिए एंड ग्रेटर देन वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए देखो हम एक काम करते हैं निकालते हैं कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस क्या आएगा वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स क्या आएगा इंटरनल फोर्स कौन है टेंशन टेंशन सिर्फ टीम ए पे वर्क करेगा राइट बिकॉज टीम ए ही मूव कर रही है सो so, मान लिया कि ये जो टेंशन है ना टी है सो टी इन टू डी डी इज द डिस्प्लेसमेंट है ना सो आप देखो डिस्प्लेसमेंट और टेंशन दोनों सेम डायरेक्शन में so t d will be positive work done by external force external force kon hai f1 jo sirf team a pe work kar raha hai aur kitna work karega f1 into d d is the displacement and f1 is the force aur ye jo hoga negative hoga because di uh, direction of force and displacement are opposite so this is the net work done or you can say total work done by all the forces so aap dekho ye positive aayega because d to common aa gaya t minus f1 aur humne jaise discuss kiya hai ki f1 will be lesser than tension right So, ये जो वर्क है अब ये पॉजिटिव है दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज ऑल्सो पॉजिटिव फाइन आई होप इट्स क्लियर लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन वी कैन डिस्कस ओके गाइस कीप वर्किंग आउट बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स